Hi Kenny, wir freuen uns, dass wir mit dir von Spiel zu Spiel schauen können. Dazu zählt jetzt erstmal der Rückblick aufs letzte Heimspiel gegen Paderborn. Es war die erste Niederlage in dieser Saison, auch gerade abhängig von dem Spielverlauf. Wie ärgerlich war es denn für euch am Ende? Ja, war schon sehr bitter am Ende. Ich denke, dass wir über die rote Karte von Zucki nicht großartig diskutieren müssen, dass es auch hätte anders laufen können. Nichtsdestotrotz bin ich sehr stolz auf die Mannschaft, dass wir in Unterzahl uns dann doch noch gewehrt haben und natürlich auch uns auch noch Chancen kreiert haben. Ja, war umso bitterer am Ende, dass wir das Spiel dann noch doch verlieren. Ich denke, dass man mit einem Unentschieden zufrieden hätte sein können und deswegen hat es schon sehr weh getan, aber ich denke, dass wir das gut auffangen können. Jetzt hattet ihr letzte Woche eine sehr kurze Vorbereitung aufs Spiel, darauf folgt eine extrem lange Woche. Ihr spielt jetzt erst am Sonntag in Fürth. Ist es gerade nach einer Niederlage vielleicht ganz gut, um nochmal an den Sachen, die nicht so funktioniert haben, zu arbeiten? Oder wäre es dir lieber gewesen, es wäre jetzt auch relativ schnell wieder gekommen, der nächste Spieltag? Ich denke, das war ganz gut. Wir haben auch zwei Tage frei bekommen, mal ein bisschen den den Kopf ausschalten und äh, auf, auf was anderes konzentrieren und äh, ja, einfach die Regenerationsphase nutzen und bestmöglich natürlich auch Spiel vorzubereiten. Und das denke ich, haben wir auch gut hinbekommen jetzt die Woche und fokussieren uns jetzt auch auf das Spiel. Du hattest in den bisherigen Spielen eher so eine Joker-Rolle, die dir aber ganz gut gestanden hat. Gegen St. Pauli hast du mit dem 2-0 entscheidend zum Heimsieg beigetragen. Wie ist es denn, diese Position, wenn man zwar auf der Bank sitzt, aber weiß, man kommt in der Schlussphase rein und kann eben das Spiel noch entscheiden? Ja, wie gesagt, wir sind eine Mannschaft. Ob du dann am Ende in der Starthälfte bist oder als, als Einwechselspieler reinkommst, mhm. das musst du akzeptieren. Und ähm, dein Ziel ist es, der Mannschaft zu helfen, wenn du reinkommst. Klar spielt man lieber von Anfang an, aber ähm, wenn du reinkommst und so das Spiel entscheidest, dann macht es auch keinen Unterschied. Sehr schön. Und jetzt wartet ja auch mit der Spielvereinigung Greuther Fürth auf dem Papier der nächste schwierige Gegner auf euch. Sind jetzt gerade aus der Bundesliga abgestiegen, haben aber auch noch nicht so richtig in Rhythmus gefunden. Tun sich da gerade ein bisschen schwer. Aber wie gefährlich ist denn so ein Gegner, der so wirkt von außen zumindest unbedingt jetzt mal einen Befreiungsschlag bräuchte? Ja, sehr schwer. Ähm, man muss wirklich aufpassen, wie man, wie man taktisch rangeht. Äh, man darf die natürlich nicht ins Spiel kommen lassen. Und äh, ja, muss den klar signalisieren, dass äh, gegen uns einfach schwer ist, Punkte zu holen. Ähm, sei es jetzt zu Hause, auch, auch aus, auswärts natürlich. Und ähm, die haben viel Qualität im Kader, ähm, sind natürlich viele junge Spieler, aber die individuelle Qualität ist sehr hoch. Und wenn man sie Fußball spielen lässt, dann ähm, kann es auch schnell nach hinten losgehen. Deswegen heißt es für uns äh, konzentriert die Defensive stärken und äh, viel nach hinten arbeiten. Und dann denke ich, dass wir da gute Chancen haben, auch zu punkten. Du hast ja selbst bei Fürth gespielt, bevor du dann zum ersten FC Kaiserslautern gekommen bist. Wie hast du denn die Entwicklung von der Mannschaft und vom Verein verfolgt in den letzten Jahren? Super Entwicklung. Mit, mit wenig finanziellen Möglichkeiten haben sie dann doch Großes geschafft. Ich, ich gönne es denen auch von Herzen, dass sie dann damals aufgestiegen sind mit ehrlicher, harter Arbeit. Und äh, ja, jetzt hat man einfach gesehen, dass äh, ich glaube, die Bundesliga dann doch mal einen Schritt zu groß war. Ähm, jetzt wieder zurück in der zweiten Liga und äh, ja, die zweite Liga schenkt dir natürlich auch nichts. Das sieht man anhand daran, dass die jetzt auch vielleicht äh, nicht so gut reingekommen sind. Aber nichtsdestotrotz sind die eine sehr gute Mannschaft und äh, wir müssen uns einfach sehr, sehr stark fokussieren auf, unsere eigene, auf unser eigenes Spiel und schauen, dass wir da äh, gut stehen. Ein paar Qualitäten der Fürther hast du ja schon angesprochen. Es sind auch noch einige ehemalige Weggefährten von dir Teil dieser Mannschaft. Ist es denn diese Konzentration auf euch selbst, die am Ende der Schlüssel zum Erfolg sein kann? Oder worauf müsst ihr euch einstellen? Sowohl als auch. Also wir müssen schauen, dass wir auf unser eigenes Spiel achten, dass wir ähm, sauber spielen, kontrolliert spielen und uns auch an die Taktik halten. Wie ich schon gesagt habe, die individuelle Klasse von einzelnen Spielern, die ich natürlich auch noch kenne, ist sehr hoch, ist vorhanden und äh, wenn man sie ins Spiel kommen lässt, dann äh, kann es natürlich auch böse enden. Aber äh, ich denke, wir sind gut darauf eingestellt und ich weiß natürlich auch, was sie für Qualitäten haben. Und deswegen äh, weiß ich, was auf uns zukommt und natürlich die ganze Mannschaft auch. Dann hoffen wir mal, dass deine Tipps am Ende ausschlaggebend sind am Sonntag. Wir drücken die Daumen und vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.